হাই ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম রুহুল একাডেমির পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাই আমি রুহুল আমিন ওয়ার্ডপ্রেস ও কমার্স থিম কাস্টমাইজেশন টিউটোরিয়াল সিরিজের আজকে ক্লাস আমি দেখাবো কিভাবে আমরা আমাদের হেডারটা কমপ্লিট করতে পারি দেখুন যখন আমরা কোনো থিম ইনস্টল করি প্রিমিয়াম থিম ইনস্টল করা হয় ওয়ার্ডপ্রেসে জাস্ট ওয়ার্ডপ্রেসের একটা ইয়ে থাকে এখানে ওয়ার্ডপ্রেসে অপশান প্যানেল থাকে দেখুন এখান অর্থাৎ থিম অপশান থাকে দেখুন এটা আছে ফাই ফ্ল্যাট সাম থিম সো এখানে আছে ফ্ল্যাট সাম থিমের অপশান আছে এখান থেকে আমরা অ্যাডম প্যানেল থেকে এই অ্যাডম প্যানেল যে মেনু থাকে মেনু থেকে থিম অপশানে ক্লিক করবো থিম অপশানে ক্লিক করার পর দেখুন অলরেডি আমি কাজ করেছি অনেকগুলো সেটুকু আমি দেখাতে পারছি না ইউজটা করতে পারতেছি না দেখুন এখানে ছিল ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেস আর রেড অ্যান্ড শিপ এটা আমি কিভাবে ইউজ করছি দেখাই একটু আবার রিনেম করে দিই আপনাদের রিমাইন্ড করে দিই দেখুন প্রথমে আমরা ক্লিক করলাম আমাদের এটা মূল সাইট এখানে আমরা কোথায় কি করছি প্রথম হেডারে যাবো আমরা হেডারটাকে কমপ্লিট করব দেখুন যখন হেডারে ক্লিক করলাম এই সিমে এক একটা থিমের এক এক রকম অপশন থাকবে আপনার আপনাদের ফ্ল্যাট ফ্ল্যাট সাম থিমের এই অপশন থাকবে এক্স থিমের এক রকম থাকবে আপনার অ্যাভারা থিম বা বি থিম এসব এক একটা থিমের এক রকম অপশন থাকবে আপনারা তো সবার সব থিমের কনসেপ্টটা থাকবে সেম তো এই কনসেপ্টে কাজ করতে হবে থিম যে যে থিম হোক না কেন কনসেপ্ট সেম থাকবে সে কনসেপ্টে কাজ করতে হবে জাস্ট এখানে আমার হেডারে ক্লিক করার সাথে সাথে এখানে অপশান চলে আসছে দেখুন আমার আমি খেয়াল করব যে আমার এখানে কি আছে অর্থাৎ এখানে আমার পেজ কি আছে মামার আছে বাম সাইডে লোগো আছে তার মেনু আছে উপরে আছে ট্রেস অ্যান্ড ট্রে তাহলে আমি এখানে চেঞ্জ করব দেখুন তা আমি এখানে যদি চেঞ্জ করি এখানে খেয়াল করব না এখানে উপরে আছে কিট ট্রেস অ্যান্ড ট্র্যাক অ্যান্ড ট্রেস তাহলে জাস্ট এখান থেকে কি করবো দেখুন আমার আমি এখানে লিখছি জাস্ট এখানে এই ফরমাট আছে হেডারের এটা উপরে বাম সাইড এটা ডান সাইড এটা হচ্ছে মিডিল এটা লোগো এটা মেনু দেখুন এখানে করা আছে আমি চাই যে দেখুন যে এই বাম সাইড এটা এটা চেঞ্জ চেঞ্জ করবো জাস্ট এখানে ক্লিক করি ক্লিক করার সাথে সাথে দেখুন এখানে চলে আসছে এখানে আমি কি করছি যে মেনুয়ালি এস্টিমেট কোট করছে এখানে দেখুন কোট করছে জাস্ট এই কোটটা এখানে রিমুভ করে দেয় জাস্ট কাট করে নিলাম কাট করে পাবলিশ দেই দেওয়ার পর দেখুন এখানে যদি আমি রিলোড দিই দেখতে পাবো এখানে চলে গেছে এগুলো হ্যান্ড কোডিং করতে হবে দেখো এখানে কিন্তু আর নাই এখানে বাম সাইডে চলে গেছে কারণ কি আমি বাম সাইড থেকে রিমুভ করে দিয়েছি জাস্ট এখান থেকে এই যে এখানে ক্লিক করলাম এই ট্যাব বারে টপ বারে ক্লিক করলাম টপ বারে ক্লিক করবো জাস্ট এখানে আমি কি করলো আবার যে এস টিমটা পেস্ট করে দেই তারপর আবার সাবমিট দেই সাবমিট দেওয়ার পর দেখুন আমরা যদি এখানে রিলোড দেই দেখতে পাবো যে এখানে আমাদের চলে আসছে তবে একটা জিনিস খেয়াল করতে হবে যে থিম দিয়ে কোনো থিম কাস্টমাইজেশন করে কোনো পিএইচডি কিন্তু সেম করা যাবে না পসিবল না অর্থাৎ থিমের কিছু নিয়ম মেনে চলতেই হবে আপনাকে হেডার ফুডারের মেনে নিয়ম মেনে চলতেই হবে আপনি বডিতে ইচ্ছা করলে চেঞ্জ করতে পারেন কিন্তু হেডার ফুডার ওই থিমের নিয়ম মেনে চলতে হবে আপনি ইচ্ছা করলে আপনার মতো করতে পারবেন না হ্যাঁ করতে পারবেন তাহলে সেক্ষেত্রে তাহলে আপনাকে ভালো বুঝে তাদের কোডে হাত দিতে হবে অর্থাৎ তারা যে হেডারের কাজ করছে হেডারের হাত দিতে হবে তো এই থিমে আমরা চেষ্টা করবো যদি প্রয়োজনে হেডারের হাত দেওয়া তো আমরা হেডার হাত দেওয়ার সমস্যা নেই ইনশাল্লাহ এখন এখানে একটা অপশন আসলো এখন চার্জ এটাকে মিডিল নিয়ে আসবো এটাকে চেঞ্জ করে নিবো জাস্ট কি করবো এখান থেকে দেখুন এই অপশন থেকে সার্চটাকে ড্রা করে এখান দিয়ে দেবো দেওয়ার পর এইটাকে আমি নিয়ে এসে এখানে ছেড়ে দিলাম ছেড়ে দেওয়ার পর আমি একটু সেফ দেই দেওয়ার পাবলিশ দিলাম পাবলিশ দেওয়ার পরে যদি একটু দেখি আমি দেখুন এইটা মিডিল চলে আসবে এই সার্চটা বাম চলে যাবে এবং এই টিউটোরিয়াল সিরিজে অনেক জায়গায় আমি সাউন্ড রাখবো না কারণ এটা কাস্টমাইজেশন টিউটোরিয়াল কোনো ছোট হয় না অনেক বড় হয় তো সেক্ষেত্রে সাউন্ড না দিয়ে শুধু আমি কাজ করব দেখে দেখে কাজ করবেন দেখুন মিডিল চলে আসছে কিন্তু আমার তো পেজ তা ছিল না পেজ ছিল কি যে আমার মিডিলে থাকবে আমার সার্চ আইকন এবং বাম সাইডে থাকবে আমার লেখাটা কন্টেন্ট সো সেক্ষেত্রে আমি কি করব জাস্ট আমি আবার ব্যাক করবো ব্যাক করে এখান থেকে আমি এটাকে ড্রাগ করে ছেড়ে দিব এখান দিলাম এবং সার্চটাকে ড্রাগ করে আমি এই এই ছেড়ে দিলাম এরকম কিনা এরকম কিনা তো আমি চাচ্ছি যে আমার এখানে কেমন ধরনের সাত আইকন আছে আছে জাস্ট এরকমই তো আমি এক্ষেত্রে কি করবো জাস্ট এইটা কেন সিলেক্ট করবো তো রেখে দেবো দেওয়ার পরে আমি সিলেক্ট করলাম এবার দেখুন সার্চ এর ভিতরে কি লেখা হবে হোবারে কি থাকবে জাস্ট এখানে যদি আমি ক্লিক করি দেখুন এই হোবারে কি লেখা থাকবে এখানে দেখুন এরকম হবে না কিন্তু এই যেরকম করেছে এই ক্লায়েন্ট এরকম কিন্তু হবে না এরকম করতে গেলে আমার কোডে হাত দেওয়া লাগবে সো আমি ওটা হাত দেবো না এই মুহূর্তে 
তাহলে আমি কি করলাম যে এখানে আমি লেখা দিয়ে দিলাম যেটা ছিল এটা আমি লিখে দিলাম এখানে হ্যান্ড কোডিং করে দিয়ে আবার সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে এখানে দেখুন এটা সার্চ বার উইথটা কেমন হবে এখানে আপনি এখান থেকে কি করতে পারছেন আপনি ছোট বড় করতে পারছেন উইথটাতে যদি একটু বড় করে দেন ফুল উইথ দেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট হয়ে যাবে যদি একটু ছোট করেন মিডিল দেন তাই হবে তারপর পাবলিশ দিলাম পাবলিশ দেওয়ার পর দেখুন এখান থেকে যদি রিলোড দেই দেখতে পাবো যে আমার যে এখানে আমার সার্চ বারটা সেই উইথ সেই অনুযায়ী উইথ হবে দেখুন সেই অনুযায়ী ক্লিক করলাম সেই অনুযায়ী উইথ হয়ে গেছে এখানে এই অংশটা উইথটা সেরকম হয়ে গেছে এরপর দেখুন এখানে কালারটা আছে এই কালারটা আমি কি কালার দিয়েছিলাম এখান থেকে আমি একটু দেখি নেই কাস্টমাইজেশনে অনেক সময় লাগে সময়ের ব্যাপার এবং ক্লায়েন্টে অনেক বিল সংগ্রহ চেষ্টা করবেন যে ক্লায়েন্টের কাজ কাস্টমাইজেশনের কাজ অবশ্যই আওয়াল গেটে করার চেষ্টা করবেন আর যারা ফাইবার করবেন তারা একটু বেশি বেশি গিক দিয়ে চেষ্টা করবেন অর্থাৎ গির অ্যামাউন্টটা বেশি বাড়িয়ে দিবেন যে কস্টটা বেশি বাড়িয়ে দিবেন তা না হলে অনেক লস হয়ে যায় কারণ অনেক সময় দরকার হয় কাজ করতে গেলে দেখুন আমি দেখতেছি যে এখানে কি কালার আছে আমি এখান দেখে নিবো আগে যে এর এখানে কালার কি আছে জাস্ট এখান থেকে আমি ফটোশপ থেকে এটা ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর এখানে ক্লিক করি ক্লিক করে এখানে আমি দেখুন এখানে কালার চলে আসছে এখানে কালার আছে ডি 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 চারটা ডি আছে এটাকে নিলাম নেওয়ার পর আমি কি করব আমি কোথায় দিব দেখুন যে আমার এই টপ বারের ব্যাকগ্রাউন্ড ইউজ করব তা টপ বারের ব্যাকগ্রাউন্ডে যদি কোনো কালার থেকে থাকে তাহলে আমি সেখানে কালার দেওয়ার জায়গায় কালার দিব না থেকে থাকে তাহলে আমি জাস্ট সিএস এর ভিতরে কালার দিব তারা দেখেনি আছে কিনা অপশানে আমার দেখুন এখানে টপ বারের ভিতরে কি আছে এর টপ বার টপ বারের মধ্যে দেখুন কালার দেওয়ার অপশন আছে জাস্ট এখানে টপ বার ব্যাকগ্রাউন্ড করা জাস্ট এখানে আমি ক্লিক করব ক্লিক করার পর জাস্ট এই জায়গাতে আমি ডি 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 দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে আমি কি করব জাস্ট পাবলিশ দেবো পাবলিশ দেওয়ার পর যদি রিলোড দেই দেখতে পাবো যে ক্লায়েন্টের যে কালার আছে সেম কালার এখানে হয়ে গেছে দেখুন এখানে হয়ে গেছে সেম কালার এখানে হয়ে গেছে এরপর আমার কি বাকি আছে আমি দেখব যে এখানে পার্টনার ওই তাস এখানে কি ছিল এখানে পার্টনার ওই তাস ছিল আমি সেটা দিয়ে দিছি দেওয়ার পরে কোথায় কোথায় ইউজ করছি সেটা দেখে নেই আমি খেয়াল করবেন যে আমি অ্যাডমিন প্যানেল থেকে এখান থেকে এটা আমি রিমুভ করে দেই অ্যাডমিন প্যানেল থেকে দেখুন এখানে ডান সাইড কন্ট্যাক্টে কন্ট্যাক্টে ক্লিক করলে এখানে লেখা আছে যে এখানে ইমেল ইউজ করতে হবে এবং এখানে লেখাটা কি থাকবে লেভেলটা কি থাকবে পার্টনার উইথ আস এখান দিয়ে দিলাম দেওয়ার পরে সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পরে সে যদি এখানে আরো কোনো অপশন চাই নিচে থেকে নিতে পারি সে ওখানে যদি চাই টপ বার মেনু চাই জাস্ট এটাকে ড্রাগ করে আমি এখানে ছেড়ে দিব ছেড়ে দিলাম সেভ এবার আমি সেভ দিই পাবলিশ দিয়ে দেখতে পাবো যে এখানে একটা মেনু হয়ে যাবে জাস্ট এখানে একটা মেনু হয়ে যাবে টপ বার মেনু খেয়াল করবেন দেখুন এখানে একটা মেনু হয়ে গেছে কিন্তু এমন তোমার দরকার না এটা মেনু হয়ে গেছে মেনু তোমার দরকার না তো সেক্ষেত্রে কি করবো মেনুটাকে এখান থেকে আমি কি করতে পারি জাস্ট এখান থেকে আমি আবার ড্রাক ছেড়ে দিতে পারি তা বাম সাইডে কি থাকবে বাম সাইডে থাকবে আমি এই টিটোরিয়াল শুধু কথা বলতেছি এর আপনার টিটোরিয়াল কথা বলবো না কারণ যে কাস্টমাইজেশন করতে গেলে কথা বললে ক্যালেন্ডের কাজ শেষ হবে না তাহলে এখানে আমি এখানে আছে আমার যে পার্টনার ওই তো আছে মাই অ্যাকাউন্ট তো এখানেও দেখুন দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে ডান সাইডে কি আছে কন্ট্যাক্ট অ্যাকাউন্ট অ্যাকাউন্ট বলতে মাই অ্যাকাউন্ট এবং কার্ড কার্ড অপশন আছে দেখুন এখানে কার্ডটা অপশন আছে এই যে কার্ড এর কালারটা কি আছে কালারটা হবে ব্ল্যাক এখন আমি জাস্ট এখানে ইচ্ছা করলে আরো কিছু দিতে পারি আমি এখানে এখানে এস টি ইউজ করতে পারি এখানে এস টি ইউজ করতে পারি যাই रिलोडम चले जाए 
कलर फुटारे तो प्रथम ख्याल ख्याल फुटारेबल नीचे मुखस्त कर लिमिटेड फ्री शिपिंग ख्याल कर चार डी 
অবশ্যই আমি এখানে যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ইউজ করব হেডার বটম হেডার টপ হেডার বটম এখানে যে কালার আছে এখানে আমি কি করব এখানে মেরু ওয়ালি ইনপুট করব ডি 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 চারটা ডি দিলাম দেওয়ার পর আমি সেভ দিলাম সেভ দেওয়ার পর যদি আমি রিলোড দেই দেখতে পাবো যে কালারটা অ্যাশ কালার হয়ে গেছে ক্যালকন অ্যাশ কালার হয়ে গেছে কিন্তু অ্যাশ কালারের উপরে লেখাটাও কি ছিল কালারটা ছিল এরকম কালার থ্রি থ্রি কালার অর্থাৎ কালো না কালো সে একটু লাইট ব্ল্যাক সেটা করার জন্য কি করবে এখানে লাইট ব্ল্যাক অলরেডি আছে আমি দেখি আছে কিনা এটার কালার কি আছে দেখে নি আমি হ্যাঁ এখানে আছে ফাইভ ফাইভ ওই সেম কালার তাহলে আমি কি করলাম কি করতে পারলাম এখানে আমার এই হেডারটা কমপ্লিট করলাম যে ফ্রি শিপিং অনলিমিটেড কারণ স্টক এটা আমি কমপ্লিট করলাম এখন খেয়াল করতে হবে যে এখানে কি আছে যে এখানে মিডিল ঠিক আছে সব ঠিকঠাক আছে এখন তাহলে হেডার আমি কমপ্লিট করলাম হেডার এখানে বাকি আছে এখানে হাত দিব আমি মোটামুটি হেডার কমপ্লিট ফুটার দেখবো ফুটারে কি আছে এবং হেডার যদি হাইট আর কম চাই জাস্ট হাইট যদি বেশি হয়ে গেছে জাস্ট এখানে কমাই দেবো এখান থেকে এখানে দিলাম আমি চল্লিশ দেওয়ার বা বিয়াল্লিশ দিলাম দেওয়ার সাত পাবলিশ দিলাম পাবলিশ দেওয়ার পরে আমি রিলোড দিলাম হেডার হাইট একটু কমে যাবে দেখতে ভালো লাগবে হ্যাঁ এবার পারফেক্ট তাহলে আমি হেড অংশটা কমপ্লিট করলাম তাহলে আমি হেড অংশটা কমপ্লিট করলাম পরবর্তী ক্লাস দেখাবো দেখাবো আমরা কিভাবে ফুড অংশটা কমপ্লিট করতে পারি তো সে ফোন দেখার আমার যে এখানে শেষ করছি সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ